Για ευτύξ εδώ αυτή την εβδομάδα Happy Traveler στην Ζάκυνθο Και ευτύχησε εδώ! Είμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και πάμε αεροπορικό στη Ζάκυνθο! Τα εισιτήριά μα για τα ταξίδια μα τα κλείνουμε online. Από το site που χρησιμοποιεί ένα σου ζύο Έλληνε για να κλείσει τα εισιτήριά του. Αυτή πίσω που είναι η πόλη τη Ζακίνθου με το μεγάλο λιμάνι, το χαρακτηριστικό καμπαναριό του Αγίου Διονυσίου και του καταπράσινου λόφου. Παίρνουμε το αμάξι μας και ξεκινάμε την εξόρμησή μας. Ωραίο αμαξάκι, άνετο, καινούριο και οικονομικό. Ανεβήκαμε στην Πόχαλη να απολαύσουμε τη θέα, την καλύτερη θέα της πόλης Ζακίνθου. Ο λόφος της Πόχαλης, κατά πράσινος, φημιζόταν πάντα για τα μποστάνια και τους καταπληκτικούς κήπους. Στην κεντρική πλατεία υπάρχει μια εκκλησία, ζωοδόκου πηγής, που λέγεται και χρυσοπηγή, και όπως ανεβαίνεις πάνω στο δρόμο, συναντάς το ενετικό φρούριο, ένα από τα πιο σημαντικά ιστορικά μνημεία του νησιού. Όταν φτάσει πάνω στο φρούριο, μπορεί να απολαύσει θέα. Από το πάνω βλέπει στο πιάτο την πόλη τη Ζακίνθου. Ανεβήκαμε στο λόφο του Στράνη, ένα από τα πιο ιστορικά σημεία τη Ζακίνθου. Από εδώ, ο εθνικό μα ποιητή, ο Διονύσο Σολομό, ο οποίο γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1798 και μεγάλωσε στο νησί, αγνάντευε πέρα την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογίου. Και από εκεί εμπνεύστηκε του στίχου για του ελεύθερου πολιορκημένου και για τον ύμνο στην ελευθερία, ο οποίο έμελε να γίνει ο εθνικό μα ύμνο, αφού το μελοποίησε ένα άλλο επτανήσιο, ο Νικόλαο Μάτσαρο από την Κέρκυρα. Κέρκυρα, θα πάμε σε άλλο ταξίδι.
Μετά από αυτή την πρώτη βόλτα μα, πάμε στο ξενοδοχείο. Μένουμε λίγο έξω από την πόλη Τζακίνθου, κοντά στο Τσιλιβί, σε μια καταπληκτική τοποθεσία πάνω στη θάλασσα και σε ένα από τα πιο ωραία και άνετα ξενοδοχεία του νησιού. Εμεί αφήσαμε πράγματα, τσιμπήσαμε κάτι, έχει καταπληκτικό φαγητό εδώ, και φύγαμε να εξερευνήσουμε τη Τζάκινθο. Είμαστε στον Άγιο Σώστη από εκείνη η παραλία του Λαγανά. Αυτό εδώ το νησάκι παλιά ήταν ενωμένο με την στεριά και απογολήθηκε μετά από σεισμό. Τέλειο μέρο. Από εδώ θα πάρουμε καραβάκι και θα πάμε μέσα στο εθνικό πάρκο να δούμε τι ομορφιέ του και να δούμε τι χελώνε. Επίση θα πάμε στο μαραθωνίσιο, εκείνο εκεί το μεγάλο νησί. Και θα πάμε επίση και στι πηγέ που είναι στο κερί, στο νότιο μέρο αυτού εδώ του ακροτηρίου. Πριν πάμε την εκδρομούλα με το σκάφο, θα πάμε λίγο να χαζέψουμε αυτό το όμορφο νησάκι. Λέγεται Άγιο Σώση και ενώνεται με τη στεριά με μια ξύλινη γεφυρούλα. Ωραία. Έχει μέσα ένα μπαράκι και μια ιδιωτική παραλία. Θα να πα μέσα για να πα να κολυμπήσει εκεί. ή να πα με βαρκάκι. Πάμε μίνι κρουαζιέρα στον κόλπο του Λαγανά. Θα πάμε πρώτα στις πηγές στο κερί και μετά θα πάμε στο μαραθωνίσι για μπάνιο. Το φανταστικό της υπόθεση είναι το σκάφος μας. Μοιάζει με διαστημόπλιο και έχει φανταστικό τζάμι στον πάτο για να βλέπεις τη θάλασσα και τις χελώνες από το πάτο θα περάσουν. Απίστευτο, δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψεις αυτό που βλέπεις εδώ πέρα. Σαν να ζωγράφησε η φύση, σαν να ζωγράφησε ο Θεός. Πάμε στο μαραθωνίσι, αποβίβαση. Απίστευτη παραλία, θεϊκή, τέλειο μέρος, έρχεσαι μόνο με καραβάκι. Το μαραθωνίσι είναι αρκετά μεγάλο, έχει από αυτή τη μεριά αυτή την καταπληκτική παραλία Αλλά υπάρχουν εδώ πέρα ξύλα με σκηνάκι, βλέπετε εδώ, σκηνάκι 
και δεν μπορούμε να πάμε πιο μέσα. Απαγορεύεται γιατί εκεί πέρα είναι χώρο οτοκία των χελωνών. Η καρέτα, καρέτα, οι χελώνε έρχονται και αφήνουν εδώ τα αυγά του. Βλέπετε εκεί πέρα που έχει εκείνα τα μεταλλικά και αυτά. Εκεί πέρα είναι φωλιά. Έρχονται νωρί το πρωί από το θαλάσσιο πάρκο και βλέπουν που υπάρχει φωλιά. Ακολουθούν τα ίχνη που έχει αφήσει η μαμά χελώνα το βράδυ και πηγαίνουν και βρίσκουν που είναι η φωλιά. Και όταν καταλάβουν ότι εκεί είναι φωλιά, βάζουν ένα σημάδι για να ξέρουν ότι είναι εκεί πέρα, έτσι ώστε να μην πάει κάποιο να πατήσει. Και εκτό αυτού υπάρχει και το σκηνάκι εδώ, έτσι ώστε όποιο θέλει έρχεται εδώ, κάνει μπάνιο, χαμό γίνεται, αλλά δεν πάει πίσω πίσω. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Εσείς για την ώρα ακολουθήστε με σε Facebook, Twitter και Instagram. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και αν σας έπιασε λιγούρα, τσιμπήστε ένα snack. Εμείς χτυπάμε αγαπημένο ελληνικό πισκοτάκι που ταξιδεύει μαζί μας παντού. Τα λέμε σε λίγο. Πηγαίνουμε στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού, στο ακροτήριο του Γέρακα. Από τι καλύτερε παραλίε του κόσμου. Λοιπόν, εδώ στην καταπληκτική παραλία του Γέρεγα, έχουμε δύο λόγια με τον συντονιστή εδώ του φορέα διαχείριση του θαλάσσιου πάρκου. Ε, Λόρεν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε έρθει στη Ζάκυνθο και μα έχει γοητεύσει όλο αυτό το έργο που γίνεται εδώ πέρα. Πείτε μα δύο λόγια για το Εθνικό Πάρκο και το Φορέα Διαχείριση. Δηλαδή, ουσιαστικά, ποιο είναι, είναι ο ρόλο σου και τι ακριβώ προσπαθείτε να κάνετε εδώ. Ναι, καταρχήν θα έλεγα ότι είναι σημαντικό ότι δημιουργήθηκε εδώ και 15 χρόνια. Άρα, σημαίνει ότι πια είμαστε ένα μέρο του περιβάλλοντο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί τουλάχιστον πια έχουμε καθιερωθεί και έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε ω προ όλα τα αντικείμενα. Και ποια είναι από τα, τα βασικά πράγματα που έχετε κάνει εδώ, φαντάζομαι έρευνα σίγουρα, αλλά από εκεί και πέρα σε σχέση με την προστασία και τι κάνετε. Α, τι αυτό παραλύσεις. είναι καθοριστικό, είναι ότι δεν έχουμε μόνο το ρόλο τη προστασία, έχουμε το ρόλο τη βιώσιμη και ελεγχόμενη ανάπτυξη. Σημαίνει ότι δεν είναι κλειστό χώρο που κλείνουμε ένα μέρος και λέμε προστατεύεται τέλος, το αντίθετο. Το ανοίγουμε, το παρουσιάζουμε, δημιουργούμε ένα ενδιαφέρον από το κοινό, ώστε να καταλάβει ότι τελικά μπορούμε να τα προστατέψουμε όλα, αρκεί να έχουμε κάποιους λίγους κανόνες, να τους στηρίσουμε και να απολαύσουμε εκεί που είμαστε την ώρα που είμαστε. Εδώ είναι ένα μέρος που προστατεύεται, σημαίνει ότι αξίζει να το κάνουμε και όταν ο καθένα κάνει το μπάνιο του και ταυτόχρονα γνωρίζει ότι έχει τα χελονάκια μέσα στην άμμο που οριμάζουν και κάποια μέρα θα φύγουν για να φτάσουν στη θάλασσα. Νομίζω ότι δημιουργεί ένα πρόσθετο ενδιαφέρον για το λουμένο και μια ευαισθητοποίηση, μια ευαισθησία που τον κάνει να χαίρεται που βρίσκεται. Εμείς το πρωί έχουμε ερευνητικέ ομάδες για την παρακολούθηση το πρωί. Τι βλέπουμε, ίχνη, πολλά ίχνη παντού. Και αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίχνη. Κάνει σαν ένα V. Αυτό, αυτό το σχήμα κάνει, κάνουν τα ίχνη και συναντιούνται σε ένα κεντρικό σημείο. Υπάρχει πιθανότητα, εδώ κα, καμουφλάρι, δηλαδή κρύβει λίγο ακριβώ που βρίσκεται η θαλάσσια χελώνα, κρύβει λίγο την. Δηλαδή τι, όταν φεύγει. Ναι, 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 με τα πτερίγια, τα μπροστινά, ναι. κάνει ό,τι πρέπει για να μην βρούμε εύκολα την. Αυτό βέβαια δεν είναι για μα, καταλαβαίνετε, ναι. είναι για του θηρευτέ. Όμω εμεί με την εμπειρία μπορούμε να εντοπίσουμε πού βρίσκονται τα αυγά. Σκάβουμε λίγο να δούμε τα πρώτα τα αυγά στην επιφάνεια και. 
τότε μπορούμε να καταχωρήσουμε αυτή, αυτό το μέρο σαν φωλιά. Και βάζουμε, όπω θα το δείτε, βλα, βάζουμε ένα κλοβό πάνω. Ωραία. Και όταν βγαίνουν τα χελονάκια, ε, βούρια τη Δρόμο, θάλασσα. δρόμο προ τη θάλασσα. Όσο πιο ωραία φτάνουν στη θάλασσα, τόσο το καλύτερο. Άρα σημαίνει ότι τρέχουν και οι ολικτικά. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια. Και με το που βγαίνουν, ξέρουν να περπατήσουν ένα βούρια. Ναι, δεν ξέρουν αυτό που γίνεται είναι ότι ακολουθούν το φω. Και αυτό, γι' αυτό υπάρχει θέμα πολλέ φορέ με το τεχνητό φω. Που μπορεί να δημιουργήσει ένα αναπροσανατολισμό των νεώσων χελωνών που μπορεί να είναι μοιραίο. Εδώ είναι σκοτάδι όλη η παραλία. Ε, βέ, βλέπετε, δεν υπάρχει πηγή φωτο τεχνητού φωτο στη νύχτα, άρα δεν υπάρχει θέμα. Το θέμα μπορεί να εντοπιστεί ενδεχομένω σε άλλε παραλίε που έχουν μαγαζιά, ε, έχουν μαγαζιά ξενοδοχεία κοντά. Ωστόσο, έχουμε φτάσει πια με συνεργασία, με πολύ μεγάλη συνεργασία νομίζω με όλου, με του επαγγελματίε, στο να μην έχουμε αυτό το αναπροσανατολισμό. Το γεγονό είναι αυτό που έλεγα, ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνε. Καταρχήν, δεν πάμε στι παράλληλε οτοκίε στη νύχτα. Είτε θα πάει για οτοκία να σκάψει μέσα στην άμμο και να αφήσει τα αυγά τη, είτε θα πάει μετά το χελονάκι και θα βγει τη νύχτα πάλι να φτάσει στη θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διαρκεία τη ημέρα, αυτό το μέρο, εκεί που συμβαίνουν τόσα πολλά, πρέπει να είναι ήρεμο. Πρέπει να μην υπάρχει ενόχληση ή κίνδυνο κάποιο να κάνει μια παρέμβαση που θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην φωλεοποίηση. Βεβαίω έχουμε του φύλακε περιβάλλοντο που είναι όλη την ημέρα στι παραλίε, ενημερώνουν τον κόσμο. Το προσωπικό είναι καθοριστικό σε αυτό γιατί δίνει όχι μόνο ενημερώνει για του κανόνε, αλλά ενημερώνει γενικώ για πού βρίσκεται ο άνθρωπο, δηλαδή ο επισκεπτή, σε ποιο μέρο βρίσκεται. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί αμέσω βλέπουμε ότι οι επισκέπτε κάνουν πολλέ ερωτήσει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Δηλαδή, ναι, οι οικογένειε, τα παιδιά, οι γονεί, όλοι αυτοί. Ποια είναι η πιο κλασική ερώτηση που κάνει κάποιο, Η πια κλασική ερώτηση είναι, α πούμε, δύο. Η μία είναι, τι κάνει η μάνα με τα μικρά. Κατάλαβα. Το δεύτερο έχει σχέση βεβαίω με πολλέ φορέ που μπορούμε να δούμε χελώνε. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Πού Ξέρουν ότι. <laughs> λοιπόν. Το καλύτερο και το πιο ευνοϊκό είναι από Μάιο έως τον Ιούλιο είναι μέσα στη θάλασσα με μία μάσκα, ένα ανευτήρα, δεν είναι πολύπλοκο, όλοι πια το χρησιμοποιούν κολύμποντας και ξαφνικά κατατύχει η, η συνάντηση της ζωής σας. Το, το μόνο θέμα είναι όπως όλα τα ζώα δεν πρέπει να εγκλωβιστεί και Κατά τα άλλα είναι θέμα κοινή λογική. Τι κάνετε όταν βλέπετε ένα άγριο ζώο, κράτατε μια ελάχιστη απόσταση, δεν προσπαθείτε να το πιάσετε και είστε ήρεμοι και θα δείτε ότι όσο ήρεμοι είστε θα είναι και το ζώο. Πού προτείνεται να πάει κάποιο να μάθει πληροφορίε για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα. Για τη θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα υπάρχουν αρκετοί τρόποι να μάθουν οι επισκέπτε. Καταρχήν, όπω έλεγα, στι παραλίε, τι ίδιε. Πάντα μπορούν να είναι πάρα πολύ ευχάριστο όταν ρωτάνε οι άνθρωποι, κάνουν ερωτήσει στου φύλακε περιβάλλοντο που βρίσκονται εκεί. Μετά υπάρχει πιο εξειδικευμένη ενημέρωση εδώ στο Γέρακα με ένα μικρό κέντρο ενημέρωση και έχουμε ένα μεγαλύτερο το οποίο απευθύνεται σε σχολεία, στο κόσμο που θέλει πράγματι ο, μεγαλύτερη γνώση για τη βιολογία της θαλάσσιας χελώνας. Mm -hmm. Εκεί λέγεται το θεματικό κέντρο της θαλάσσιας χελώνας, βρίσκεται στην κατεύθυνση της Δάφνης και εκεί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει μεγάλη απήχηση γιατί οι άνθρωποι έρχονται μόνοι του για να ψάξουν πληροφορίε και μένουν αρκετέ ώρε. Είναι εντυπωσιακό αυτό ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ για όλο αυτό το θέμα. Ωραία, τέλεια. Κάντε αλλάξει like σελίδα να διαβάσετε πληροφορίε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να έρθετε κάποια στιγμή στη Ζάκυνθο να τα δείτε από κοντά σα και να γνωρίσετε αυτό το μαγικό τόπο με τα δικά σα μάτια. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Να είστε, να είστε καλά. καλά. Να είστε καλά.
Ωραία για βραδινή βόλτα στο Τσιλιβί και στον Πλάνο. Δύο πολύ τουριστικά μικρά χωριά σχετικά κοντά στη χώρα. Είναι ιδανικό για να έρθει βόλτα το βράδυ. Το βράδυ έχει τόσε ταμπέλε, τόσα φώτα. Μοιάζει σαν να είσαι σε άλλη χώρα. Είναι πάρα πολύ τουριστικό, έχει πάρα πολλού ξένου εδώ η περιοχή. Και βλέπει και μαγαζιά που συνήθω δεν συναντά στην Ελλάδα. Καλημέρα! Καλημέρα! Από το πρωί φαίνεται. Ξεκινήσουμε με ένα γερό πρωινό για να εξερευνήσουμε τσάκιθο. Και εδώ έχει καταπληκτικό πρωινό. Έχει τεράστια ποικιλία. Κάτι για κάθε γούστο. Πάμε! Πήγετε κατούλες Πάμε μια μικρή εξόρμηση στα ορεινά χωριά στο κέντρο του νησιού τα οποία είναι πανέμορφα και πραγματικά βγάζουν μια άλλη εικόνα για τη Ζάκυνθο που αξίζει να τη δείτε Θα συναντήσουμε τη Λούχα, το Γύρι και θα φτάσουμε στον Άγιο Λέοντα Άγιος Λέοντας φίλε Υπάρχει ο Άγιος Λέοντας Υπάρχει και ο Άγιος Εγώκερος και ο Άγιος Σκορπιός. Βασικά δεν ξέρω έτσι το πρόβλημα είναι η Λέο. Είμαστε στο χωριό Γύρι, ένα από τα πιο γραφικά χωριά στο κέντρο της Ζακίνθου. Πάρα πολύ όμορφο. Δεν είναι η Γύρι, είναι το Γύρι. Παρθένα χωριά, σαν να έχεις μείνει σε άλλη εποχή. Φανταστικό μέρος. Πέρασαμε από τον Αγιο Λέοντα και επόμενη στάση μας ο Λιμνιώνας. Πάμε για μπάνιο στο Πόρτο Λιμνιώνα, ένα τα πιο ωραία μέρη της Ζακίνθου.
Πάμε τώρα στα βόρεια του νησιού. Πρώτη μας στάση, το χωριό Αλικές. Αυτό το χωριό λέγεται Καταστάρι. Είναι το μεγαλύτερο χωριό τη Ζακίνθου. Αυτή η εκκλησία είναι Άγιοι Θεόδωροι. Το Καταστάρι είναι χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω στο λόφο και βλέπει κάτω την παραλία των Αλικών. Το Καταστάρι θυμίζεται για τη φιλαρμονική του ορχήστρα. Επόμενη στάση στο λιμανάκι Άγιος Νικόλαος που έχει πάρει το όνομά του από το νησάκι απέναντι. Λέγεται και αυτό Άγιος Νικόλαος. Εδώ κάναμε μια βουτιά και χτυπήσαμε ένα παραδοσιακό πιάτο τσακίνθου. Κουνέλι στη φάδο. Βρισκόμαστε στο βορειότερο σημείο της Ζακίνθου, στον Φάρο. Ωραίο μέρος. Αυτό το χωριό είναι όνομα και πράγμα, λέγεται ελιές και έχει πολλές ελιές, έχει και ελαιοτριβείο για να βλέπουν οι τουρίστες πως φτιάχνεται το ελληνικό ελαιόλαδο και να ψωνίζουν κιόλα. Λίγο πιο κάτω κάνουμε μια στάση να πούμε γεια σε κάτι γαϊδουράκια και να δούμε ένα φανταστικό χώρο, ένα υπαίθριο μουσείο με αντικείμενα που κρύβουν όλη την ιστορία της Ακίνθου. Φύγαμε από εκεί και μετά από ένα 15 λεπτάκι με το αμάξι φτάσαμε στο ναυάγιο. Όχι όμως στην παραλία, στο σημείο από πάνω που απολαμβάνει στη θέα. Ήρθαμε να δούμε το ναυάγιο, το πιο διάσημο αξιοθέατο της Ακίνθου. Αυτό εδώ το ναυάγιο είναι ένα πλοίο που έκανε λαθρεμπόριο κάπου το 1980 και πήγε να κρυφτεί επειδή το είχαν δει και μπήκε εδώ πέρα ανάμεσα και χτύπησε σε βράχια και το ξέβγαλε τελικά το κύμα στην καταπληκτική αυτή παραλία. Αυτή η παραλία υπήρχε από πριν, κάποιοι λίγοι την ήξεραν, αλλά μετά αφού το ήρθε και το ναυάγιο Έγινε από τι πιο διάσημε παραλίε του κόσμου. Εδώ έρχεσαι από πάνω, το χαζεύει και μετά την άλλη μέρα το καλύτερο είναι να πα με καραβάκι. Μην το κάνετε ανάποδα, γιατί είναι ωραίο να το έχει δει και μετά να έχει λαχτάρα να πα εκεί κάτω να κολυμπήσει.
Να είμαστε λοιπόν στο ναυάγιο και ένα μέρο που καθημερινά έρχεται εδώ 3.000 κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο μέρο για να έρθει, να κάνει μπάνιο, να φωτογραφίσει το πλοίο και να χαζέψει αυτού που πηγαίνουν ψηλά με το λεξίδο. Το κάνουν base jump από εδώ. Wow. Οι μπλε πηγέ, απίστευτο μέρο. Πάμε μέσα. Εδώ τώρα θα κάνουμε στάση για μπάνιο. Ωραία φάση! Να είμαστε πάλι πίσω Ζάγκιν, το επιστρέψαμε, τέλεια περάσαμε. Ήρθαμε στο καλύτερο μέρος για λιοβασίλεμα στη Ζάγκινθο, στο φάρο του κεριού. Εδώ έχει ένα τέλειο φάρο και λίγο πιο πέρα έχει μια φανταστική ταβέρνα με καταπληκτική θέα και έχει μια τεράστια σημαία. Είναι σημαία που έχει μπει στο ρεκόρ Guinness, η μεγαλύτερη ελληνική σημαία στον κόσμο. Απόψε όπως σχεδόν κάθε βράδυ τρώμε στο ξενοδοχείο Εδώ έχει καταπληκτικό φαγητό Είτε αυτό είναι οι μπουφέδες που κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό Είτε σε αυτό εδώ το χώρο που λειτουργεί κάτι σαν ελληνική ταβέρνα Με πάρα πολύ προσεγμένα πράγματα Έχει διάφορους μεζέδες και είναι όλα πάρα πολύ νόστιμα Χωριάτικη σαλάτα, φυγανισμένο ψωμί εδώ κολοκυθοκευτέδες και φλογέρες, δηλαδή τυροπιτάκια τα οποία σερβίρονται με μια μαρμελάδα ντομάτας Ωραίο φαίνεται Έχουμε εδώ και η πέτα τα ντυπάκια Τζατζίκι, μελιτζάνο σαλάτα και χούμους Μόνο λοιπόν, αυτά, καλή όρεξη, τρώμε τώρα
Ωραία για βραδινή βόλτα στη Ζάκυνθο. Κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να κάνει αν έρθει στο νησί. Ένα απλό παραδοσιακό και νόστιμο γλυκό της Ακίνθου είναι η φυτούρα. Φυτούρα με ζάχαρη και κανέλα. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Η καλύτερη στιγμή για να κλείσεις ένα ταξίδι είναι όταν είσαι ακόμα στο προηγούμενο ταξίδι. <laughs> λοιπόν, έτσι δεν σε πιάνει ποτέ η μελαγχολία ότι γυρνά στο σπίτι. Καλά, όχι να το αποφασίσω τώρα. Αλλά εδώ πέρα, στο αγαπημένο μα site, μπορεί να αποφασίσει και επί τόπου. Για παράδειγμα, μπορεί από Θεσσαλονίκη να του πει να σου βρει φθηνέ πτήσει για οπουδήποτε. Και να πει, Α, πού θα ήθελα να πάω. Α, η Βαρσοβία είναι αρκετά φθηνά εκείνη την ημερομηνία. Η Κωνσταντινούπολη. Ξενοδοχεία, αυτοκίνητα, ακτοπλοϊκά ειστήρια, αεροπορικά και 30% έκπτωση αν κλείσει και ξενοδοχείο μαζί. Α και πού είστε! Happy Traveler! Συνεχίζουμε δυνατά και θα πάμε και εξωτερικό εκτός από υπέροχους προορισμούς στην Ελλάδα γιατί εσείς μας το ζητήσατε. Θέλετε λέει να δείτε κάποιες χώρες του εξωτερικού με την οπτική του Happy Traveler! Φύγαμε! Ιουχου! Ήρθαμε στην παραλία Μπανάνα που θεωρείται μία από τις καλύτερες παραλίες της Ζακίνθου. Έχει ριχά νερά, λευκή άμμο και στην παραλία φυτρώνουν και λευκή μικρή κρίνη που δίνουν ένα εξωτικό χαρακτήρα στην παραλία. Ωραία για μπάνιο! Μπανάνα 
for the win. Νομίζω ότι αυτή η παραλία είναι καλύτερη παραλία για να έρθει και να μείνει ολόκληρη τη μέρα στη Ζάκενθο. Βέβαια υπάρχει και το ναυάγιο που εκεί πα με καραβάκι κτλ. Αλλά εδώ έρχεσαι και αράζει, κάνει διακοπέ. Έχει τέλεια θάλασσα. Και εδώ αυτό το μαγαζί έχει τέλειο φαγητό. Όχι απλό snack, κανένα σαντουιτσάκι τέτοια. Έχει πολύ προσεγμένα για τα παιδιά στην κουζίνα. Δίνουν ρέστα. Έχει και κυριλέ πράγματα, αλλά εμεί είπαμε να χτυπήσουμε έτσι πιο μοντέρνε καταστάσει. Ε, ένα φανταστικό επικό μπέργκερ. Επίση μια σαλάτα by μαγαζί. Και επίση έχουμε και μια μακαρονάδα για την αρχισυντάκτρια. Λοιπόν, τρώμε, ήρθε η ώρα να φάμε. Ωραία πατάτα! Εδώ στην παραλία Μπανάνα έχει από τα πιο οργανωμένα water sport της Ακίνθου και καλά μαντέψατε, δεν ήρθαμε μόνο για να τα χαζέψουμε θα πούμε στη δράση και θα πετάξουμε ψηλά Επικότατη εμπειρία! Happy Traveler εμπειρία! Αυτά από τη Ζάκυνθο. Κάπου εδώ σα χαιρετάμε. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Τα λέμε την επόμενη φορά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μα διάθεση. Γεια! Yeah.